வணக்கம் நான் உங்கள் அபிமான யோகாம்பால் சுந்தர் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் சம்மர் வந்தாலே மாவிடு ஆவக்காய் இதெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் மாங்காய் நிறைய கிடைக்கும் ஸோ இப்போ முதல்ல வர்றது வந்து மாவிடு தான் வரும் குட்டி குட்டியாக நல்லா ஜோராக கிடச்சிது எனக்கும் பார்த்தெல்லாம் எவ்வளோ அழகாக குட்டி குட்டியாக இருக்குது பாருங்கோ இதை வந்து நான் நாலு அஞ்சு நாள் ஆறுது உப்பு போட்டு அதாவது ம முதல்ல நல்லா இதை வாயினந்துட்டும் இந்த அளவுக்கு காம்பை மட்டும் வச்சுட்டும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஈரத்துணி ஈரம் போக ஒரு வெள்ளை துணியில் உணர்த்திடுங்க அப்புறம் நல்லா தொடச்சிடுங்க சுத்தமாக ஈரமே இருக்கக்கூடாது மாவிடில் அந்த ஸ்டேஜில் ஒரு கிலோக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய் ஜென்ரலாக விளக்கெண்ணெய் வி விடுறது எதுக்குன்னா மாவிடு வந்து சூடு அது சாப்பிட்றதே வயத்துக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து வயத்தை கல்லும் சில பேர் கல்சர் இருந்ததுன்னா வயத்தை வலிக்கும் அதெல்லாம் எதுவும் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கோசரம்னா விளக்கெண்ணெய் விடுறோம் அப்படி எங்களுக்கு விளக்கெண்ணெய் பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்கிறவா நல்லெண்ணெயை விட்டு கிரீஸ் பண்ணுங்க ஒரு கிலோவுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கண்டிப்பாக போடணும் முதல்ல அதை க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கல் உப்பு அதுதான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் கல் உப்பை வாங்கி மிக்சியில் பொடி பண்ணிவிடுவோம் பொடி பண்ணிட்டேன்னா ஒரு கிலோவுக்கு எவ்வளோ தேவைன்னு கேட்டேன்னா ஒரு நூற்றி எழுபத்தஞ்சு கிராம்லேருந்து இரநூறு கிராம் வரைக்கும் வேணும் அந்த உப்பு எப்படி கறிக்கிறதுங்கிறத பொறுத்து அது இரநூறு கிராம்னா எதுன்னு சொல்லி கேட்டேன்னா நார்மலாக நம்மளோட ரைஸ் குக்கர் கப்பு வரும் பத்திரிக்கையெல்லாம் அது வந்து இரநூறு கிராம் அப்படி இல்லையா எங்கள்கிட்ட அந்த மாதிரி கப்பெல்லாம் எதுவும் கிடையாது அப்படி சொல்லி சொல்கிறவா வந்து கால் கிலோ கல் உப்பு அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு அதில் ஒரு பிடிச்ச பொடி எடுத்து வச்சுட்டு பாக்கியை பொடி பண்ணலாம் அது இரநூறு கிராம் நீங்கள் அதை வந்து இதில் விளக்கெண்ணெய் க்ரீஸ் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா அந்த பொடி பண்ணின கல் உப்பை போட்டுட்டு மூடி வச்சுருங்க ஃபைவ் டேஸ்க்கு உங்களுக்கு என்ன வேலைன்னு சொல்லி சொன்னால் காற்றால் ஒரு தடவை நல்லா குலுக்கணும் திருப்பி சாயங்காலம் ஒரு தடவை நல்லா குலுக்கி வச்சிடணும் அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டதோட இது தான் இவ்வளோ தண்ணி வந்திருக்கு பாருங்கள் மாவிடு வந்து இவ்வளோ ஜலம் விடும் இன்னுமே ஜலம் விடும் மாவிடு வந்து நல்லா சுருங்கி உள்ளே போய் ஜலம் ஃபுல்லாக மேலே வரும் அதுதான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதில் எப்படி மாவிடு எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ஃபுல்லாக அப்படியே நம்ம போட்டு இந்த உப்பும் மாங்காவில் இருக்கிற ஜலமும் கலந்து அப்படி இருக்குது இதுலேருந்து எல்லா உப்பையும் எடுத்திருக்கேன் உப்பு ஜலத்தை இந்த ஜலத்தில் தான் நம்ம இதோட மசாலாலாம் கலக்கணும் ஜென்ரலி நான்லாம் ஆற்றுக்கு என்ன பண்ணுவேன்னா மாவிடு போடுறோன்னா மிஷினில் கொடுத்தே அரைச்சி வாங்கிடுவேன் வரமிளகா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கிலோ போடுறோம் அப்படின்னா ஒரு இருபத்தஞ்சு மிளகாலேருந்து முப்பது மிளகா அது வரளி மஞ்சள் ஒரு நாலஞ்சு அதுக்கப்புறமா கடுகு பொடி நாங்களாம் ஒரு கிலோவாக போட மாட்டோம் ரெண்டு மூணு கிலோவுக்கு மேலே போடுவோம்ல அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி வாங்கி வந்துடுவோம் அதை தான் இதில் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இது ஒரு கிலோ உங்களுக்கு போடுறதுனால நான் இதை தனித்தனியாக ஆட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட மஞ்சப்பொடி போட்டிருக்கேன் இது என்னன்னு கேட்டேன்னா கடுகு கடுகு பொடி இது வந்து வெறும் நல்ல சூடான வரட்டு இழுப்பு சட்டியில் அடுப்பு அணைச்சிட்டு கடுகை மட்டும் போட்டு கொஞ்ச நாள் ஹீட் பண்ணுங்க வெடிக்கக்கூடாது கடுகு அந்த ஹீட் பண்ண கடுகை மிக்சியில் போட்டு பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுதான் இது இதை வந்து ஒரு கால் கப் கிட்ட போடுறேன் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட போட்டிருக்கேன் இதை ஏன் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன்னா அப்போ தான் ஈவனாக மாவிடில் மிக்ஸ் ஆகிக்கும்
அதே மாதிரி மாவிட நீங்க வந்து எவர் சில்வர் பாத்திரத்துல எல்லாம் ஊற வச்சுடாதீங்க கண்ணாடி இல்லைனா பீங்காஞ்சாடி அப்படி இல்லைனா பிளாஸ்டிக் இதில் தான் நீங்கள் அதை ஏன்னா உப்பு நிறைய நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால எவர் சில்வர் நம்ம யூஸ் பண்ணோன்னா அரிச்சு போயிடும் இது மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்பூன் எல்லாமோ அதிலே போடாதீங்க அதே மாதிரி எவ்ரி டைம் நீங்கள் இதை மாவிட எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஸ்பூனால் காஞ்சு எதுவும் ஈரோலாம் இல்லாத ஸ்பூனால் எடுத்துட்டும் ஸ்பூனை எடுத்துருங்க இதுலேருந்து அதுக்குள்ளேயே வச்சேன்னா திருப்பி ஸ்பூனோட சேர்ந்து மாவுடு கெட்டு போயிடும் கால் கப் இல்லாதவா இதுதான் அந்த டேபிள் ஸ்பூன் இதால கும்பாசியா மூணு ஸ்பூன் போட்டேன்னா இந்த கால் கப் ஃபில் ஆகும் இல்லை கடுகுபடி எங்களுக்கு ஜாஸ்தியா பிடிக்கும்னா நாலு வேணாலும் நீங்க போடலாம் இதால நாலு போட்டுக்கோங்க இல்லை மூணு போட்டுக்கோங்க உங்க சௌகரியம் இது இல்லைங்கிறதுக்கு ஒசரம் எங்களுக்கு போட முடியலன்னு யோசிக்காதீங்க பார்த்தா இப்படி ஜோரா ரெடி ஆயிடுத்து இது இன்னுமே தண்ணி விடும் இன்னும் தண்ணி விடும் இந்த மாவிடெல்லாம் உள்ள போயிடும் மேலே அந்த ஜலம் ரெட்டு கலர் ஜலம் மட்டும் இருக்கும் அந்த ரெட் கலர் ஜலத்தோடு நீங்கள் தோசை சாப்பிட்லாம் உப்புமா குத்துட்டுன்னு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பிபி பேஷண்ட் நான்லாம் நினச்சி கூட பார்க்க மாட்டேன் அது வேறு விஷயம் பட் இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் காரம் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் தாராளமாக போட்டுக்கலாம் இந்த கால் கப்பில் அப்படின்னு சொல்லி இது எங்கள்கிட்ட இல்லை இது எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன்னா டேபிள் ஸ்பூனால் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூ மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் வந்து டேபிள் ஸ்பூன்னா இவ்வளோ பெரிய ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அதால் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்டே போட்டேன்னாலே போகும் இல்லை உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கடுகு பொடி பிடிக்கும் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு ஸ்பூன் கூட போட்டுக்கலாம் காரம் கடுகு பொடி இதெல்லாம் உங்களுடைய சௌகரியம் உப்பு மட்டும் நூற்றி எழுபத்தஞ்சு கிராம்லேருந்து இரநூறு கிராம் கல் உப்பு பொடி பண்ணி போட்டு தான் பண்ணணும் இப்போ இந்த மாவிடு ரெடி எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் போட்டு பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கோ இது வந்து இப்போ தான் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்னும் டில் மே எண்டுக்குள்ளே வரும் அதுக்கப்புறம் வராது இப்போயே அது இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே குட்டி குட்டியாக மாவிடு கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது மாவடுங்கிறது குட்டியாக தான் இருக்கணும் பெருசு பெருசாக இருந்தால் நன்னாக இருக்காது பார்த்து நீங்கள் எல்லோரும் வாங்கிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்